আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী আমরা পুনরায় ফিরে আসলাম আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে মানুষ এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নিয়ে কিছু কথা আমরা জানলাম মানবতা এবং মানুষের কথা এই করুণ বিশ্বের এই এই মুহূর্তে করুণ চিত্রে আমরা পারস্পরিক ভালোবাসা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিব সেই প্রত্যাশা রেখেই আমাদের অনুষ্ঠান আমরা জানব আজকের এই বিশ্বব্যাপী মানুষের যে মজলুমদের হাহাকার আমাদের করণীয় কি আমরা সেই দিকে কিছু আমাদের আলোকপাত করব জনাব আপনি যে বলছেন যে মানুষের সংজ্ঞা বলতে মানুষের মানবতা মানুষের সঙ্গে এটা মানবতা বা মানবিক আচরণ বা হিউম্যান রাইট সম্পর্কে দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার দরবারে অসংখ্য শুকুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এমন একটি দেশে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন তহফিক দিয়েছেন এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যতটুকু মানবতা অবশিষ্ট রয়েছে হিউম্যান রাইট রয়েছে যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে যে কয়েকটা দেশের মধ্যে মানবতা হিউম্যান রাইট এখন পর্যন্ত মানুষ উপভোগ করছে এর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হচ্ছে আমরা যে দেশে বসবাস করছি ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের আরেকটি নাম আমরা জানি যে এটাকে বলা হয় গ্রেট ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেন উপাধি দেওয়া হয়েছে তার উপাধি গ্রেট নিশ্চয় তার মধ্যে গ্রেট কিছু আছে বলেই তো গ্রেট ব্রিটেন এখন পর্যন্ত তার নাম আপনি যে প্রশ্ন করলেন বা কথা বললেন যে বিশ্ব মানবতার যতটুকু অবশ্য রয়েছে আমি যদি এটার সাথে আর একটু সম্পৃক্ত হয়ে বলি যে বিশ্ব মানবতার এই যে সুন্দর একটা পরিবেশ থেকে আরেকটি কষে পড়ল এই রোহিঙ্গার উপরে আজাব আসার পরে এই নির্যাতন আসার পরে এটার যারা বিশ্ব মানবতাকে যারা লঙ্ঘন করলো তারা কি তারা কি বিশ্ব মানবতার এই সুন্দর মানচিত্র থেকে চলে গেল না অবশ্যই কারণ তাদের মধ্যে আর মানবিক আচরণ বলতে আমরা কিছুই দেখি না তারা কি শিক্ষা নিতে পারে না ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের প্রশাসন ইংল্যান্ডের শাসক এই দেশের মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করছে তারা কি শিক্ষা নিতে পারে না ইংল্যান্ড সহ বা অন্যান্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমরা লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশের মানুষ আমি দেখছি আপনার অনেক মানে অন্য ধর্মালম্বীর ফাদ্রীরা যারা আছেন বিজ্ঞ আলো মানে স্কলার আছেন তারাও এটা এটাকে না মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখেছি তোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন এটা নিরসনের জন্য কয়েকদিন আগে আমি দেখেছি যে খ্রিস্টানদের একজন আমি একজন সম্মানিত একজন কলার কলটা নিয়ে এরপরে আপনার প্রসঙ্গে আসবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন কি আমি সৈয়দ রফিকুল হক বলছি জি আমার একটা প্রশ্ন আছে বিচে নি জি নামাজ সম্বন্ধে জি বলুন আচ্ছা ফজরের নামাজের সময় জি যদি ইমাম সাহেব জি পুরা টাইম মত যখন ও শুরু হইব এই সময় এ উপস্থিত হইল জি তে ফজর সুন্নত না পড়িয়া যদি ইমামতি হরণ তাহলে নামাজের কোনো ক্ষতি হইব কি না ওটা জানতাম সাহেব আবার আবার রিপিট করে ফজরের যদি উনি সুন্নত না পড়ে ফজর নামাজ পড়ার জন্য তিনি লিড করে থাকেন ইমাম সাহেব নামাজ ক্ষতি হবে কি এইটা তো ফজরের নামাজে আসলে ইমাম সাহেব টাইম মতো আসে পরে উনি সুন্নতে শুরু সুযোগ পেলেন না ফরজ নামাজের টাইম শুরু হয়ে গেল উনি বলছেন যে ইমাম সাহেব সুন্নত পড়লেন না কিন্তু উনি ফরজ নামাজটা শুরু করে দিলেন প্রথমত হয়তো ইমাম সাহেব মোস্ট অফ ইমাম সাহেব আমি একজন ইমাম আপনি জানেন আমি মেজরিটি আজকেও আলহামদুলিল্লাহ ফজরের নামাজ পড়িয়েছি তো অনেক সময় মিস আন্ডারস্ট্যান্ড হয়ে যায় মোস্ট অফ টাইম সুন্না যে সালাত আছে তার একটি সুন্না হচ্ছে আমরা যখন মসজিদে যে ফর্জের আগে যে সুন্নত পড়ি দুই রাখাত সুন্নত বা জোহরের আগে চার রাখাত সুন্নত পড়ি এই সুন্নত নামাজ আদায়ের আরেকটি শূন্য সুন্না হচ্ছে যে আপনি গড় থেকে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের এটা অভ্যাস ছিল রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম সুন্না কী করতেন গড়ে পড়তেন আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা তোমাদের গড়কে কবরস্থান বানিও না অর্থাৎ কবরস্থানে কি কোনো এবাদত করতে পারে কেউ না আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম ঘর থেকে হ্যাঁ পরে আসছেন এটাই আমরা ধরে যদি আসেন না যদি আসেন না আর এখানে আমাদের মুসল্লিরা টাইম সংক্ষিপ্ত তাদের থাকে তারা গিয়ে বিভিন্ন কাজ কামে যাবেন তখন ইমাম সাহেব যদি মনে করেন যে আমি দুই রাখা সুন্নত পড়তে মুসল্লিদের একটু বিরক্ত হয়ে যাবেন অথবা তাদের জব আছে টাইম চলে যাবে তখন বা মুসল্লিরা একটু আপসেট হয়ে যেতে পারেন 
তখন ইমাম সাব সুন্নত না পড়েই টাইম মেনটেন করে তিনি ফরজ নামাজ শুরু করতে পারেন এবং ফরজ নামাজের পরে তিনি বিভিন্ন মতে আছে আপনার ফরজ নামাজের পরেও আবার সুন্নত নামাজ আদায় করতে পারেন আবার আরেকটা মত আছে যে না আপনার সূর্য ওঠার টোয়েন্টি মিনিট বা ফিফটি মিনিট পরে আমি কলটা নিয়ে নেই শুনবো আপনার কথাটা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মানে আমি খুব কাফি অসুস্থ তো আমার কিডনি কোনিক ডিজিজ আছে তো এই জন্য আপনি এখন অনেক সময় বেতের নামাজ কাজা হইলে আমি মানে পরের দিন পড়ি वाजीब नाम अपना फर्जर नियत करा प्रयोजन ना फर्जर नियत करते हैं वाजीब तो वाजीब ही फर्ज फर्ज सुन्नत सुन्नत आनी कजा हो जाए তো আজীব নমাজের আসলে যেটা সেটা আর কি নেই জি খাজা নেই তো আপনি কোনো সময় যদি এসার নমাজ কাজা হয়ে যায় আপনি পড়তে পারেন কিন্তু নামাজ কাজা হয়ে গেলে শুধু আপনি কি করবেন আপনি ফোর্সটুকু আপনি আদায় করেন না আদায় আপনার তো কাজা হয়ে গেছে হ্যাঁ যদি কাজা হয়ে যায় তখন আপনি শুধু কাজা আপনাকে শুধুমাত্র ফর্জের কাজা করতে হয় ফর্জের কাজা করতে হয় শুধুমাত্র ফজরের ফজরের যে দুই রাকাত শূন্যতা আছে না এইটার ব্যাপারে অত্যন্ত এই দুই রাকাত শূন্যতা অনেক তাগিদ দেওয়া হয়েছে এই দুই রাকাত শূন্যত বিভিন্ন স্কলাররা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন বলেছেন যে যদি শূন্যত আপনি পড়তে পারেন নাই তখন আপনি সূর্য ওঠার পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট পরে পড়বেন অথবা বলছেন যে ফর্জ নামাজ পরে আপনি পড়তে পারেন আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আল্লাহ রবুল আলমিন এজ এ হিউম্যান বিং হিসাবে মানুষ হিসাবে আমাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন আর এই মর্যাদাটা এই যে মানুষ হিসাবে আমাদের সবার রাইট একে অন্যকে আমরা সম্মান করব মর্যাদা দিব আপনি একজন নন মুসলিমকে আপনার আপনার নেইবার তাকে আপনি সম্মান করতেই হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কোরআনের মজিদ ফরমান যে ওলাকাদ খার রমনা বানি আদম আমি বানি আদমকে আদমের সন্তানকে অর্থাৎ মানব জাতিকে ওলাকাদ খার রমন অত্যন্ত সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি যত মহলুকাত ইবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের সম্মান কতটুকু দিয়েছেন দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন আদম আলী সালাতুসালামকে সৃষ্টি করেন মানুষ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ফেরিস্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যা যারা কোনো দিন গুণা করেন নাই আর ফেরিস্তাদের গুণা করার কোনো মেন্টালিটিও নাই কোনো ক্যাপাসিটি নেই তারা শুধু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এভরি সেকেন্ডে আল্লাহ তালার এবার তসবি আদায় করেন এই ফেরিস্তাদেরকে আদম আলী সালাতুসালামকে সৃষ্টি করার পর যে সমস্ত ফেরিস্তা হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহ তালার এবাদত করছিলেন এই সমস্ত ফেরিস্তাদেরকে বললেন যে তুমি কি করো আল্লাহ তালা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে মানুষের কতটুকু ইজ্জত ফেরিস্তাদের ইজ্জত সম্মান কাদেরকে দিয়েছেন মানুষকে ফেরিস্তাদেরকে বললেন কি যে তোমরা সম্মান সুযোগ শেষদা করো হুজুর একজন সম্মানিত কলার আছেন কলটা নিয়ে নেই আর বিদায়ী তো একটা 
তোয়াফে জিয়ারত যেটা আপনার 10 তারিখ করা হয় আপনার মাথা মুন্ডন করার পরে কুরবানি দেওয়ার পরে যেটা করা হয় এটা আপনার এখান থেকে এসে আপনি তোয়াফে তোয়াফে জিয়ারত করবেন আর বিদায়ী তোয়াফ যখন আপনি চলে আসবেন তখন আপনি কি করবেন এই বিদায়ী তোয়াফের সময় আপনার কোন আর ইহরাম আপনার ইহরাম সারাই করবেন আপনি বিদায়ী তোয়াফ যদি করে না কেউ ওয়াজিব এটা করবেন ওয়াজিব मानवता भूलित हमके मानविक आचरण मानस हिसाब करते मानविक आचरण मानवतार र হিউম্যান রাইট এটা আল্লাহ তালা মানুষ হিসেবে দিয়েছেন তাকে আপনি করতেই হবে শ্রদ্ধা একজন সম্মানিত কলা কলটা নিয়ে নি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন করুন মামা বালা নিবা জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম প্রশ্নটা হলো জি ওই আকিকা সম্বন্ধে আকিকা ওই ওই হ্যাঁ আর যেন আগে তো বা ইউ তো मामा <laughs> আর কুরবানি দুইটা একসাথে আমি বুঝতে পারছি দুইটা দুই ইবাদত কিন্তু দুই ইবাদত হ্যাঁ দুইটা দুই সওয়াব আকিকা আমরা জানি কোন সময় করেন আর কুরবানি কোন সময় করেন আমাদের সমাজে অনেক কিছু প্রচলিত আছে অনেকগুলা আমরা করে থাকি তো এগুলো আমরা দেখতে হবে যে আমরা আবেগে করি ভালোবাসায় করি ইসলামের মহাব্বতে করি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মহাব্বতে করি আল্লাহ তালার মহাব্বতে করি ইসলামের মহাব্বতে করি এটা কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যে আল্লাহ তালার মহাব্বতে আমরা করছি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মহাব্বতে করছি কিন্তু এই মহাব্বতটুকু ইসলামে কতটুকু সীমানা দিয়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মহাব্বত করার আল্লাহ কেলাকে মহাব্বত করার এবাদত বন্দেগি আমরা করব এইভাবে একটা রুলস আছে এর ভিতর থেকে আমরা এবাদত বন্দেগি যখন আমরা করব তখন এটা এবাদতে পরিণত হবে আকিকা এবং কোরবানি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আকিকার সাথে কোরবানি কিছু কিছু লমাই কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লাম তিনি আমাদের জন্য উত্তম নমুনা এরপরে সাহাবি কেরাম রাতি আল্লাহ তালানো তারপর তাবিন তবে তাবিন তারপর আইম্মা যারা আমাদের মজহাবের ইমাম সাহেব যারা আছেন তারা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাতুসাল্লামের জীবনে আল্লাহ রসুল একশত শেষবার তিনি রসুল সাল্লাম যখন হজ করেন তিনি নিজ হাতে প্রায় একষট্টি বা তেষট্টিটা কোরবানি দিয়েছিলেন তেষট্টিটা আর আলীর রাদি আল্লাহ তাল্লা আনুর হাতের বাকিগুলো অর্থাৎ তিনি নিজেই একশোটা কোরবানি দিয়েছিলেন এই একশোটার সাথে কিন্তু কারো আকিকা ছিল না এড করেন নাই এর আগে রসুল সাল্লাম প্রতি বছরে দুইটা কোরবানি দিতেন এই কোরবানির সাথে তিনি তো সন্তান ছিলেন ছেলে মেয়ে ছিলেন এই তিনি সন্তানদের সাথে হজত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনসহ অন্যান্য যারা আছিলেন তাদের আকিকা এই কোরবানির সাথে আল্লাহ রসুল কি করেন নাই অ্যাড করেন নাই তারপর আপনার খোলাফায় রাশেদিন আবু বকর অমর ওসমান আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ সহ সাহাবে কেরাম লক্ষ লক্ষ সাহাবে কেরাম তাবেন তবে তাবেন এরপর আপনার আমাদের মজহাবের সম্মানিত যারা ইমাম সাহেব আছেন যেমন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আবু হানিফা শাফি মালিক সহ অন্যান্য যারা আছেন তাদের জীবনী থেকেও আমরা এইগুলা কিন্তু পাই না হুজুর আমি যেটা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যেমন আকিকাটা সেপারেটলি করা ভালো সেপারেট এটা কোরবানির সাথে না কোরবানির সাথে মনে করেন সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাদের মুফাসসিরগণ যদি জানি না কিভাবে কি করছেন এটা আপনি জানেন অনেকের মানে তার সীমাবদ্ধ আছে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে ঈদের সময় আসলো তার একটা বাচ্চার জন্য একটা কুরবানি দিয়েছিল হয়তো তার অর্থনৈতিক দৈন্য দশার জন্য এটা কি কোন প্রথমত যে ইসলাম আপনাকে এটা বাধ্য করে নাই কোরবানি হচ্ছে ওয়াজিব বা সুন্নত মক্কাদা আকিকা ওয়াজিব না 
ফরজনা এটা সুন্নাহ ও তো তাহলে তো এটা এটার সাথে যদি কেউ করেন অত্যন্ত ভালো কাজ সওয়াবের কাজ আর যদি কেউ কার না করেন গুনাহ হবে কিন্তু আকিকা করা ইসলামে অত্যন্ত এটাকে কি করেছে উৎসাহিত করেছে কুরবানিটা কি ওয়াজিব কুরবানিটা ওয়াজিব কেউ কেউ বলেছেন সুন্নাত মুআক্কাদা ওয়াজিব হিসাবে মেজরিটি স্কলাররা বলেছে ওয়াজিব যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আকিকা তো অনেক নিচে এটা সুন্নাহ সুতরাং মানে আকিকা মানে কুরবানিটাকে প্রাধান্য দেওয়া বেশি উত্তম আর আকিকাটা যদি সম্ভব হলে আপনি সেপারেট করুন আকিকা করতে হয় 7 দিন 14 দিন 21 দিন প্রথমত 7 দিনের ভিতরে করাটাই কি উত্তম তারপরে না পড়েন 14 দিন 21 দিন এরপরে যদি না পড়েন আপনার আপনার বছরের যে কোনো দিন করতে পারেন ইভেন একটা আরেকটা আপনি বিষয় আকিকা যখন আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি আজকে আসবো আপনার সাথে আবার দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞান আলোচকের কাছ থেকে সুন্দর সুন্দর কথা আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি আপনাদের জন্য রইল আমন্ত্রণ আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা থাকুন